Φίλε και φίλοι μου, αγαπημένοι, σα χαιρετώ και σα καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μα. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ρολό μπαντισπάνι με μαρμελάδα και με νουτέλα. Τα υλικά μα, φίλε μου, είναι απλά. Θέλω 6 μέτρια αυγουλάκια. Τα έβαλα στη λεκάνη του μίξερ μου. Είναι περίπου 60 γραμμάρια το καθένα. Το καθένα. Είναι από τις κότες της ξαδέρφης μας, της Μαρίας. Ναι. Οι δικές μας κάνουν απεργία. Δεν ναι. <laughs> ξέρω, τι έχουν πάθει. <laughs> Τέλος πάντων και συνεχίζω με. Τη ζαχαρίτσα μου είναι 180 γραμμάρια. Είναι τούν το ποτήρι. Για να δω μέχρι εκεί που το βλέπουμε. Ένα, Ένα δάκτυλο πιο κάτω. Μάλιστα, το νερό πότε. 180 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα 0-0. Είναι ανάμιση ποτήρι από αυτά Μάλιστα. και το έχω κοσκινήσει μαζί με ένα κοταλάκι κοφτό, Μιχάλη, μπέκε πάουτερ, τέσσερα γραμμάρια. Να το ζω το μπέκε πάουτερ. Στο ο αλεύρι μου τούτο θα βάλω ξύσμα πορτοκαλιού. Μια να κουταλιά. Δώσω, μια κουταλιά. Ένα φκή περίπου μια κουταλιά. Θα... Είναι οι δύο μου πανίγες. 10 γραμμάρια, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Θέλω μία μπρεζούλα αλατάκι. Επίση, άτι ώρα να χρησιμοποιήσουμε και τι μαρμελάδε μα, Μιχάλη. Φτιάξαμε μπόλικε. Μπόλικε. Δαμέ είναι. Μαρμελάδα κορόμιλο. Κορόμιλο. Δε στην τι ωραία που έχει γίνει. <laughs> και είναι και εκτό ψυγείου. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλά ωραία, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και βερίκουκο, και φράουλα, και ό,τι άλλη μαρμελάδα έχετε στο σπίτι σα, φίλε μου. Τούτα είναι δικέ σα επιλογέ. Και εγώ θα βάλω τσενουτέλ. Ναι, θα δείτε, γιατί οι εγγονέ του αρέσει τα σοκολατένια περισσότερο. Στο μισό κέικ θα είναι με μαρμελάδα, και βάλω μισό με νουτέλα. Νουτέλα. Ή ό,τι Α, άλλο ναι. θέλετε, μπορείτε να βάλετε. Άλλο υλικό. Εδώ έχω βάλει και 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, που είναι για το πασπάλισμα από πάνω. Ωραία. Προετοιμαζόμαστε φίλε μου για τα Χριστούγεννα. Είναι το νηστήσιμο των τρουφάτων το κέικ. Εδώ είναι τα σοκολατάκια με φιστίκια. Εξαιρετικά φίλε μου. Μάλιστα. Έχουμε μπόλικα βίντεο για χριστουγεννιάτικα κέικ. Πάρα χριστουγεννιάτικο κέικ, μπράουνε, βασιλόπιτα, μελομακάρονα, κουραπιέδε και κρέμε πολλέ χριστουγεννιάτικε. Πικιλία μεγάλη. Κάντε αναζήτηση από την Ελίζα και όταν υπάρχει συνταγή θα τη βρείτε. Πάμε με την εκτέλεση, φίλε μου. Θα βάλω ακόμα λίγο σύσμα από το πορτοκάλι μου για να μου δώσει ένα ωραίο άρωμα στο παντισπάνι μου. Είναι περίπου μια κουταλιά. Ανακατεύω μέσα. Ανακατεύεις το σύσμα πορτοκαλιού μέσα στο αλεύρι. Ναι. Και πάμε. Έχω τα βουλάκια, φίλε. Mm -hmm. Αμπίζει ζαχαρίτσα μέσα. Ζάχα. Ναι. Οι βανίλιες. Μάλιστα. Και τις δύο τις βανίλιες. Ναι. Δύο φακελάκια βανίλια, πέντε γραμμάρια το καθένα. Είναι και πάρα εύκολο. Ο φούρνος. Τώρα θα... Α, να αναψούμε το φούρνο, να είναι γεμός. Έλα. Σε αυτή η θερμοκρασία. Να λεπτό να τα αφήνω. Φίλες μου, θα ανάψω στον αέρα το φούρνο μου στους 180 βαθμούς. Ωραία. Θα το φτιβήσουμε. Φτιβήσουμε με χαμηλή βαθμίδητα. Τώρα χτυπά τη ζάχαρη μαζί με τα αυγά και τη βανίλια. Τα αυγά μα είναι κόκκινα, θα τα χτυπήσουμε μέχρι να ανοίξει το χρώμα του. Όπω βλέπουμε, σιγά σιγά ανοίγει το χρώμα του μείγματο. Δηλαδή θα το χτυπήσουμε μέχρι να ανοίξει το χρώμα του μείγματο. Θα το χτυπήσουμε μέχρι το κυτρινό κόκκινο χρώμα των αυγών να πάει προ το ανοιχτό κίτρινο. Αυτό ήταν. Τελείωσε, το χτυπήσαμε 5-6 λεπτά. Βλέπεις Μιχάλη, πως έχει γίνει. Έγινε σαν κρέμα. Αφήνουμε τον να τρέξει. Θα ανοίξει το χρώμα του. Αφήστε το φίλες μου να τρέξει, με βιάζεστε. Α, προσθέσουμε το αλεύρι. Ναι, στο χέρι, από εδώ και α, πέρα, α. στο χέρι. Απαλά, να μελερώνουμε τους τόπους. Να βάλουμε την πρεζούλα με το αλατάκι μας. Άρα μια πρεζούλα το αλατάκι μόνο. Ναι, και αρχίζουμε με το αλαβράκι. Φίλες μου, προσθέτω. Κουταλιά, κουταλιά, να ανακατεύω σιγά σιγά, να αναμειχθεί το αλεύρι μέσα. Με μια μαρίς, μια σπάτουλα, μυρίζει το αλεύρι μου 
που έβαλα μέσα το ξύσμα με το πορτοκάλι και να το πάρει γολοφίες με μετρημένα για να κάνετε ένα παντισπάνι είναι εύκολο, δεν έχει πολλά υλικά σε τούτο το παντισπάνι δεν βάζουμε λάδι Άντε Μιχάλη, τελειώσαμε Μπήκε όλο το αλεύρι Όλο το αλεύρι Στο οποίο έβαλες ένα κοφτό κουταλάκι μπέικερ πάουτερ Εποσκίνησες το τούτο αλεύρι πριν Ναι Μιχάλη μου μαζί με τον μπέικερ πάουτερ Α, μάλιστα Να κατέβουμε μέχρι να μην βλέπουμε αλεύρι μέσα το ακόμα έχει. Βλέπεις το. Πρέπει να ανακατευτεί. Ah. Για το αυτό μου σαν λέω. Πρέπει να ανακατευτεί. Ακόμα έχει. Θα τη ρίξουμε στο κέντρο, στο κέντρο. της αντιπολιτικής ναι. για να μπορείς εύκολα να την απλώσεις. Ναι, και να μην μετακινείται και το χαρτί. Mm. Α, εν τω μεταξύ, κάτι που ξέχασα, το ταψί μου είναι 30 επί 40. Μαζεύουμε το όσο μπορούμε. Αποστρώνεις για να έχει παντού το ίδιο πάχος, α. Ίδιο νύψος, ναι. Καλύτερα. Ο φούρνος έχει ήδη ζεσταθεί και μας περιμένει. Α. Ωραία. Ωραία. Πάμε για φούρνισμα. Ωραία. Φίλες μου, έχω βάλει τη σχαρά του νέου του φούρνου και βάλω το τον καταψάγιο μου μέσα. Στους 180 έχουμε μπει. Στον αέρα. Στον αέρα. Στα 10 λεπτά πήρε χρώμα και χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς Κελσίου. Α, σε 2 λεπτά θα τελειώσει. Φίλες μου, 12 λεπτά είναι έτοιμο το παντισπάνι μου. Θα πιήσω όλοι ξέρω. Στεχνώ. Για να μην θέλεις βοήθεια, αλλά εδώ κατάφερα τα μάτς. Και τώρα... Τι είναι, τη διπλώσεις. Τι λίγο μέντο. Τώρα πηγαίνεις ζεστό. Ναι. Και θα μπήσε σε μία μπετσέτα και θα τα αφήσουμε μέχρι να κρυώσει. Θα το πηγαίνεις και μέχρι στην μπετσέτα. Ναι. Για να του δώσουμε το σχήμα που θέλουμε. Για να βάλουμε μέσα τη μαρμελάδα. Κρυβώς. Τώρα που είναι ζεστό, τη λίγεται εύκολα. Βλέπεις το, να πάρει τον τόριο το σχήμα και θα το βοηθήσω και με την πετσετούλα μου έτσι θέλουμε μια μεγάλη πετσέτα να τη λιχτεί μέσα όμορφα και όταν τελειώσει θα συνεχίσουμε Ωραία Έγινε ένα ρολό Ωραία Άντε, πάμε Έλα να δούμε Άντε Μιχάλη μου έχει κρυώσει Τώρα Να το Του πιένει έξω μεριά εδώ τον είναι το από μέσα πρέπει να τα αφήσετε να κρυώσει για να μπορέσει να ξεκολλήσει σιγά σιγά να μην σας πάσει μισόνουμε το τσιλίο όσο μπορούμε διότι είναι κέικ τώρα θα βάλω τη μαρμελάδα στο, στο μισό, μισό θα βάλω μαρμελάδα είναι τα ωραία μαρμελάδα δε ναι δε τι ωραίο πράγμα Ρι πέφτει, αλλά είναι πολλά ωραίο το χρώμα, δεις τι ωραία παπλώνεται. Είναι πάλι με το κουταλάκι. Ναι, είναι γλυκό φίλες μου, είναι πραγματικά γλυκό. Έχω συνταγή με άλλες μαραπελές. Ο Μιχάλης λέει κάμνης κάμνης μαρμελάδες, αλλά έτω χρησιμοποιώ και στην πασταφλόρα. Έχω ωραία πασταφλόρα φίλες μου, μπορείτε να τη δείτε, να τη φτιάξετε. Εμπήκαν αρκετέ συνταγέ και μπαίνουν. Το μεταξύ όσο θέλουμε βάζουμε. Ε, θέμα γούστου. Πόση μαρμελάδα θα βάλει ο καθένας. Και στην άλλη μισή τώρα θα βάλεις νουτέλα. Νουτέλα. Να πιάσει παντού βέβαια. Άντε φίλες μου πάμε στην νουτέλα τώρα. Ε, αρέσει στα κοριτσάκια. Στις εγγονές. Στις εγγονές. Να τους χαλάσουμε το χατήρι. Άρα λοιπόν το άλλο μισό θα το αλείψεις με νουτέλα. Ωραία. Α, τώρα το ένα, δείξουμε πάλι. Ένα λεπτό Μιχαλή μου. Α, με την κόλλα βάλε πάνω τη λεπτή όλη. Όχι. Είναι η εξωτερική πλευρά. Απαλά, όμορφα. Κι αν είσαι το. Ναι. Ναι, και τώρα. Είσαι τη λεπτή. Ξάνα τη λίγο με την κόλλα μου. Ναι. Και θα μπει στο ψυγείο για καμία ώρα, ένα-δύο ώρες, να σταθεί. Και μετά, φίλε μου, θα του βάλω τη ζαχαρινάχνη. 
Ναι. Θα το δοκιμάσω. Σε πάει στο ψυγείο. Φίλε μου, συνεχίζουμε με το ρολό. Το γλυκό ρολό. Γιατί έχω και φαγητό ρολό στο φούρνο. Μετά από μία ώρα με... μπήτα στο ψυγείο. Ακριβώ. Τώρα θα του ρίξω τη ζάχαρη άχνη. Να το χιονίσουμε. Είναι Δεκέμβρη. Και επειδή δεν θα το φάμε όλον τώρα. Μιχάλη μου, δεν θα το φάμε. Θα το αφήσουμε να βγάλει μια φωτογραφία ωραία. Και μετά, για να διατηρηθεί όπω και τούτο, είχα το τυλιμένο με πλαστική με βράνη. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα θα το κλείσω, γιατί θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφία. Και κάθε φορά που θα σερβίρουμε, μπορούμε να ρίχνουμε λίγε ζαχαρίτσα από πάνω, να το χιονίσουμε για ωραία εμφάνιση. Τώρα να σου βγάλω την πλαστική με βράνη όμω. Και να την προσθέσω μετά. Διατηρείται και μέσα στο ψυγείο, αλλά σφίγγει περισσότερο μέσα στο ψυγείο. Ναι. Αλλά τώρα που οι μέρε μα είναι κρύε, μπορούμε να το διατηρήσουμε τζέξο, αλλά καλυμμένο με πλαστική με βράνη όπω έχω πει. Πάμε για φωτογραφία. Ε, να κάνουμε και καμιά αμαρτία. Θα δούμε γιορτέ. Μακάρι αυτέ να είναι οι αμαρτίε του κόσμου. Ωραία. Ακόμη έναν υπέροχο κέικ από την Ελίζα, φίλοι και φίλε. Θα πάρω αυτό το, έτσι, το δυνάμενο κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι, αυτά τον παντεσπάνι. Θα το πάρω. Μ' αρέσει να τρώω μαζί με τη γέμιση. Μ Είμαι σε του γλυκού εγώ. Μ' αρέσουν τα γλυκά. Πραγματικά και φίλοι και φίλε, υπέροχο γλυκό. Εύκολο, λίγα υλικά που έχουμε σπίτι μα. Μαρμελάδες έχουμε πολλές. Σιγεία σας φίλοι και φίλες. Δώστε ένα like στο βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη κάνει. Και να είστε καλά. Καλές γιορτές. Καλό νέο έτος. Σε όλους μας. Υγεία όλους. πάνω απ' όλα. Καλές σχέσεις. Και Αγάπη. τα λέμε στη συνεχεία. Mm. Δεν χρειαζόμαστε φτερά. <laughs> Απλά πράγματα χρειαζόμαστε. Ακριβώς.